தந்தை மகன் தூய ஆவியாரின் பேராலே ஆமேன் ஆமேன் இன்று பொது காலத்தின் முப்பதாம் வாரம் வியாழக்கிழமை அக்டோபர் மாதம் முப்பத்தி ஒன்றாம் தேதி இந்த நாளிலே ஜிபமாலே அன்னையினுடைய இந்த மாதத்தை நிறைவு செய்கின்றோம் முதல் வாசகம் கடவுளின் அன்பிலிருந்து எந்த படைப்பு பொருளும் நம்மை பிரிக்கவே முடியாது திருத்தூதர் பவுல் உரோவையருக்கு எழுதிய திருமுகத்திலிருந்து வாசகம் அதிகாரம் எட்டு திருவசனங்கள் முப்பத்தி ஒன்று முதல் முப்பத்தி ஒன்பது முடிய சகோதர சகோதரிகளே கடவுள் நம் சார்பில் இருக்கும் போது நமக்கு எதிராக இருப்பவர் யார் தம் சொந்த மகனென்றும் பாராது அவரை நம் அனைவருக்காகவும் ஒப்புவித்த கடவுள் தம் மகனோடு அனைத்தையும் நமக்கு அருளாதிருப்பாரோ கடவுள் தேர்ந்து கொண்டவர்களுக்கு எதிராய் யார் குற்றம் சாட்ட இயலும் அவர்கள் குற்றமற்றவர்கள் என காட்டுபவர் கடவுளே அவர்களுக்கு யார் தண்டனை தீர்ப்பு அளிக்க இயலும் இறந்து ஏன் உயிருடன் எழுப்பப்பட்டு கடவுளின் வலப்பக்கத்தில் இருக்கும் கிறிஸ்து இயேசு நமக்காக பருந்து பேசுகிறார் அன்றோ கிறிஸ்துவின் அன்பிலிருந்து நம்மை பிரிக்கக்கூடியது எது வேதனையா நெருக்கடியா இன்னலா பட்டினியா ஆடையின்மையா இடரா சாவா எதுதான் நம்மை பிரிக்க முடியும் உன் பொருட்டு நாள்தோறும் கொல்லப்படுகிறோம் வெட்டுவதற்கென நிறுத்தப்படும் ஆடுகளாய் கருதப்படுகிறோம் என மறை நூலில் எழுதியுள்ளதன்றோ ஆயினும் நம்மேல் அன்பு கூர்ந்தவரின் செயலால் மேற்கூறியவை அனைத்திலும் நாம் வெற்றி மேல் வெற்றி அடைகிறோம் ஏனெனில் சாவோ வாழ்வோ வானத்தூதரோ ஆட்சியாளரோ நிகழ்வனவோ வருவனவோ வலிமை மிக்கவையோ உன்னதத்தில் உள்ளவையோ ஆழத்தில் உள்ளவையோ வேறெந்த படைப்போ நம் ஆண்டவர் கிறிஸ்து இயேசுவின் வழியாய் அருளப்பட்ட கடவுளின் அன்பிலிருந்து நம்மை பிரிக்கவே முடியாது என்பது என் உறுதியான நம்பிக்கை இது ஆண்டவர் வழங்கும் அருள்வாக்கு இறைவா உமக்கு நன்றி பதிலுரை பாடல் பல்லவி ஆண்டவரே உமது பேரன்பிற்கேற்ப என்னை மீட்டருளும் ஆண்டவரே உமது பேரன்பிற்கேற்ப என்னை மீட்டருளும் என் தலைவராகிய கடவுளே உமது பெயரை முன்னிட்டு என் சார்பாக செயல்படும் உமது பேரன்பின் இனிமை பொருட்டு என்னை மீட்டருளும் நானோ எளியவன் வறியவன் என் இதயம் என்னுள் புண்பட்டுள்ளது பல்லவி ஆண்டவரே உமது பேரன்பிற்கேற்ப என்னை மீட்டருளும் ஆண்டவரே என் கடவுளே எனக்கு உதவி அருளும் உமது பேரன்பிற்கேற்ப என்னை மீட்டருளும் இது உம் ஆற்றலால் நிகழ்ந்தது என அவர்கள் அறியட்டும் ஆண்டவரே இதை செய்தவர் நீரே என அவர்கள் உணரட்டும் பல்லவி ஆண்டவரே உமது பேரன்பிற்கேற்ப என்னை மீட்டருளும் என் நாவினால் ஆண்டவரை பெரிதும் போற்றிடுவேன் பெரும் கூட்டத்திடையே அவரை புகழ்ந்திடுவேன் ஏனெனில் வரியோரின் வலப்பக்கம் அவர் நிற்கின்றார் தண்டனை தீர்ப்பிடுவோரிடமிருந்து அவர்களது உயிரை காக்க நிற்கின்றார் பல்லவி ஆண்டவரே உமது பேரன்பிற்கேற்ப என்னை மீட்டருளும் லூகா எழுதிய நட்சத்திலிருந்து வாசகம் அக்காலத்தில் பரிசைய சிலர் இயேசோடு வந்து இங்கிருந்து போய்விடும் எண்ணில் ஏதோது உண்மை கொல்ல வேண்டும் என்று என்றிருக்கிறான் என்று கூறினர் அதுக்கு அவர் கூறியது இன்றும் நாளையும் பேய்களை ஓட்டுவேன் பிணைகளை போக்குவேன் மூன்றாம் நாளில் என் பணி நிறைவு பெறும் என நீங்கள் போய் அந்த நரியிடம் கூறுங்கள் இன்றும் நாளையும் அதற்கடுத்த நாளும் 
நான் தொடர்ந்து சென்றாக வேண்டும் ஏனெனில் இறைவாக்கின ஒருவர் எல்சிமுக்கு வெளியே மடிவது என்பதை நினைத்து கூட பார்க்கவே முடியாதே எருசிலேமே எருசிலேமே இறைவாக்கினரை கொல்லும் நகரே உன்னிடம் அனுப்பப்பட்டோரை கல்லால் எரிகிறாயே கோழி தன் குஞ்சுகளை தம் இறகைக்குள் கூட்டி சேர்ப்பது போல நானும் உன் மக்களை அரவணைத்துக் கொள்ள எத்தனையோ முறை விரும்பினேன் உனக்கு விருப்பம் இல்லையே இதோ உங்கள் இறை இல்லம் கைவிடப்படும் ஆண்டவரின் பெயரால் வருபவர் ஆசி பெற்றவர் என நீங்கள் கூறும் நாள் வரை என்னை காண மாட்டீர்கள் என நான் உங்களுக்கு சொல்லுகிறேன் ஆண்டவரின் அருள் வாக்கு அன்புக்குரியவர்களே இது இந்த குட் மார்னிங் ஜீசஸ் இறை செய்தி மூலமாக இந்த மாதத்தின் கடைசி நாளாக என்று உங்கள் ஒவ்வொருவரையும் சந்திப்பதில் பெரும் மகிழ்ச்சி அடைகின்றோம் அக்டோபர் மாதம் முதல் தேதியிலிருந்தே நம்மிடையே இருக்கிற ஒரு சில கேள்விகளுக்கு விவாதத்திலே பதில் தேடி கொண்டிருந்த பொழுது அக்டோபர் நான்கு ஐந்து தேதிகளிலே எனக்கு தெரியாத ஒரு நபர் என்னுடைய வாட்ஸ்அப் செய்தியிலே ஒரு சில கேள்விகளை அதாவது பயங்கரமாக விமர்சித்து எழுதியிருந்தார் அந்த கேள்விகளை நான் படித்த பொழுது ஒரு குருவாகி எனக்கே இப்படிப்பட்ட ஒரு வினாவை அவர் எழுப்பியிருக்கிறார் என்றால் சாதாரணில் இருக்கக்கூடிய அந்த மக்கள் எப்படி இதை புரிந்து கொள்ள முடியும் என்பதை கருத்திலே கொண்டு சாதாரண மக்களுக்கு புரிதில்லாத ஒரு குழப்ப நிலை இருக்கக்கூடிய மக்களுக்கு அந்த கேள்விகளை முன்னிறுத்தி இந்த விவாதத்திலே உங்களுக்கு பதில் சொல்லியிருக்கிறோம் நிச்சயமாக இந்த முப்பது நாட்களும் பயனுள்ள விதத்திலே இருந்திருக்கும் என்பதை என்று நான் நம்புகிறேன் இந்த நாட்களிலே தன்னுடைய வாழ்க்கையில் இருந்த ஒரு சில கேள்விகளை கேட்ட விவாதத்தில் வந்த அந்த நண்பரோடு நாம் கலந்து ஆலோசித்து அவருக்கு என்ன கிடைத்திருக்கிறது ஒருவேளை நாம் கூட அந்த சகோதரி நிலையில் இருந்திருக்கலாம் இப்போது நாம் எப்படிப்பட்ட ஒரு தெளிவை நாம் பெற்றிருக்கிறோம் என்பதை இந்த நாளிலே நாம் விவாதிக்க இருக்கிறோம் எனவே விவாதத்துக்குள் செல்வோம் குட் மார்னிங் பிரதர் மார்னிங் பிரதர் கடந்த முப்பது நாட்களாக அதாவது அக்டோபர் மாதம் ஒன்றாம் தேதியிலேருந்து நம்ம வந்து இந்த விவாதத்தை ஆரம்பித்தோம் எனக்கு தெரிந்த வரைக்கும் அக்டோபர் மாதம் நாலாம் தேதி மட்டும் அசிசியாவுடைய திருவிழா அந்த நாளை தவிர இருபத்தி ஒன்பது நாட்களும் ஒவ்வொரு தீமில் ஒவ்வொரு சிந்தனையில் நம்ம வந்து விவாதத்துக்குள்ளே நம்ம வந்து ஒரு ஒரு சில கேள்விகளோடு ஒரு தெளிவை பெற்றோம் குறிப்பாக நிறைய மக்கள் வந்து இந்த வாட்ஸ்அப் ஃபேஸ்புக் இந்த சைடில் வந்து நிறைய கமெண்ட்ஸ் எழுதியிருந்தாங்க அதாவது ஒரு சரியான ஒரு தெளிவு இல்லாமல் இருந்தால் ஃபாதர் இவ்வளவு ஆழம் ஆழமான ஒரு ஜிபமாக அந்த அருளில் இருந்த மாதிரியே ஜபம் இவ்வளோ விஷயம் இந்த ஜிபமால இருக்கிறத இருக்கிறதா என்று தங்களுடைய கருத்துக்களை அவர்கள் பதிவிட்டிருந்தார்கள் நீங்களும் ஒரு சில ஏறக்குறைய எல்லா விவாதத்தில் விவாதத்திலையுமே உங்களுடைய கேள்விகளை நீங்கள் கேட்டீங்க அதாவது நீங்கள் நீங்கள் வந் வளர்ந்த அந்த அந்த சூழ்நிலையில் நீங்கள் வந்து ஒரு சில கேள்வியை கேட்டீங்க இந்த விவாதத்துக்கு பிறகு நீங்கள் என்ன நினைக்கிறீங்க ஏதாவது உங்களுக்கு ஒரு மாற்றம் வந்திருக்கிறதா ஏன்னா உங்களை போன்ற நிலையில் வந்து நிறைய மக்கள் கூட இருந்திருக்கலாம் நிறைய பேர் இருந்திருக்கலாம் நீங்கள் இந்த விவாதத்துக்கு பிறகு ஏதாவது ஒரு மாற்றம் உங்களுக்குள்ளே தெரியுதா நீங்கள் எப்படி இருப்பீங்க எப்படி வாழ்ன்னு நினைக்கிறீங்க கொஞ்சம் சொன்னீங்கன்னா அது வந்து எல்லாருக்குமே ஒரு ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு சாட்சியாக இருக்குன்னு நினைப்பேன் நல்லா சொல்ல முடியுமா நான் குறிப்பாக சொல்ல போகிறேன்னா என்னென்னா செத்தாலும் நல்ல கத்தோலிக்கனாக தான் சாக விரும்புகிறேன் இதுக்கப்புறம் அங்கேயும் இங்கேயும் கால் எடுத்து வைக்கிற அளவுக்கு நான் இல்லை மாறிட்டேன் ஏன்னா குழப்பவாதிகள் போட்டு குழப்பி குழப்பி அங்கேயும் இங்கேயும் அலைய வச்சாங்க காரணம் அது ஏன் தப்பு உட்காந்து பைபிளை தெளிவாக நான் படிச்சுருக்கணும் என் மூதாதிரிகள் பாட்டம் பாட்டம் முப்பாட்டம் ஏதோ அர்த்தம் இல்லாமல் ஜவமாலைய உச்சிருந்த காலம்லாம் போயிடுச்சு இப்போ அட்வான்ஸ் அப்படின்றாங்க எல்லாத்துலேயும் அட்வான்ஸாக போகிறேன்னா என்னுடைய வாழ்க்கைக்கு எதுவான அந்த திரு விவிலியத்தை நான் திறந்து பார்க்காத நிலையை நினைக்கும் போது வருத்தப்படுறேன் அதனால தான் சொல்கிறேன் செத்தாலும் நல்ல கத்தோலிக்கனாக தான் சாகுவேன் ஏன்னா இனிமே மாதா விட்டு நான் போகிற மாதிரி கிடையாது மாதா யார் ஆண்டவர் ஆண்டவர் பெத்த தாய் 
இதாக சொல்லாமல் வந்து ஒரு கப்ரேல் தூதர் அந்த மெசேஜை கொண்டு வந்திருக்க மாட்டார் அந்த சூழ்நிலையில் பார்க்கும்போது பிதாவே வந்து சொல்லியிருக்கும் போது அதெல்லாம் மறந்து அடுத்த கொஞ்சம் ஒன்றும் பேச்செல்லாம் கேட்டு அங்கங்கே ஓடிக்கிட்டு இருந்தேன் ஒரு நிலை இல்லாத ஸ்டெடி இல்லாத மனுஷனா இன்றைக்கி உட்காந்து சிந்திக்கிற அளவுக்கு இந்த இது என்ன சொல்கிறது பாதர் விவாதம் இடையே ரொம்ப நல்லா இருந்தது அது நான் வந்து உங்களை சரியாக புரிஞ்சுட்டேன்னா உங்களுக்கு ஒரு சரியான ஒரு தெளிவு வந்துடுது கண்டிப்பாக பாதர் அதில் எந்த மாற்றமே கிடையாது அதான் சொல்கிறேன் தென்ராஜ் பிரதர் வந்து நீங்களும் ரெண்டு பேர் சேர்ந்து எவ்வளோ நாளாக இதை உட்காந்து ஆராய்ந்து பைபிளை தேடி ஏன்னா சும்மா சொன்னால் அடுத்தும் கொஸ்டின் கேட்பான்னு சொல்கிறீங்க அப்படி இருக்கும் போது அதான் இந்த முப்பது நாட்களும் எனக்கு வந்து கமெண்ட்ஸ் கத்தோலிக்க கிறிஸ்தவர்கள் அவங்க வந்து அவங்களுக்கு ஒரு சரியான தெளிவு கிடைச்ச நிலையில் நிறைய விமர்சனங்களுக்கும் உள்ளாக வேண்டிய ஒரு சூழ்நிலை ஏற்பட்டது கண்டிப்பாக பார்த்தார் அதாவது ஒரு எவிடென்ஸ் சாட்சியும் இல்லைன்னா கண்டிப்பாக நோண்ட தான் செய்வாங்க அப்படி இருக்கும்போது சாட்சியோடு அதாவது பைபிளுடைய வார்த்தைகளை தெளிவுபடுத்தி மாதா வணக்கத்திற்குரியவர் என்று சொல்லும்போது ஏற்றுக்காமல் இவ்வளோ நான் இருந்தேன் இன்றைக்கி நான் அது ஒவ்வொரு நாளும் வீட்டில் உட்காரும்போது தப்பு பண்ணிட்டுமா தப்பு பண்ணிட்டுமான்னு சொல்லி எங்கள் குழந்தைங்களுக்கெலாம் இன்றைக்கி நான் என்ன சொல்லி கொடுக்குறேன் ஜபமாலை சொல்லணும் என்னால் முடியல உடம்பு முடியலாம் அடுத்து மாதா வெற்றிக்காக பத்து மணியாவது நான் சொல்லணும்னு முடிவு பண்ணிட்டேன் ஆனால் இந்த கடந்த நாளில் ஜபமாலை சொல்லும் போது நிறைவு மாதா மாதாவுடைய புண்ணியங்களில் தலை சிறந்து தாழ்ச்சியை கடைப்பிடிக்க ஆரம்பிச்சிட்டேன் இல்லைனா ஈகோ எல்லாத்துலேயும் முன்ன அப்படின்ற ஒரு பெருமை பீத்திக்கிட்டு இருந்தேன் நான் எனக்கு தாழ்ச்சியாக வாழ கற்றுக்கிட்டேன் இந்த அம்மாவை பார்த்து அதனால் வந்து இந்த முப்பது நாள் எனக்கு நல்ல ஒரு தெளிவான மனநிலைமை இனி எது செஞ்சாலும் தீர ஆராய்ந்து விசாரித்து என்ன ஏதுன்னு தெளிவுபட்டு தான் கால் எடுத்து வைக்கணும்னு முடிவு பண்ணிட்டேன் இனிமே யார் வந்தாலும் ஒன்றும் பண்ண முடியாது ஏன்னா மாதா பிள்ளையாக தான் இருப்பார் உங்களுடைய சாட்சியை வந்து பகிர்ந்துக்கிட்டுறது ரொம்ப சந்தோஷம் செத்தாலும் நான் ஒரு கத்தோலிக்க கிறிஸ்தவனாக தான் நான் சாவேன் மாற்றம் எந்த மாற்றமும் கிடையாது மா நான் வந்து மாதாவுடைய பிள்ளைங்கிற ஒரு ஒரு தெளிவு வந்திருக்குது உண்மையிலே உண்மையிலே வந்து எனக்கு ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்குது இந்த முப்பது நாட்களும் நாம் வந்து ஒரு தெளிவு இல்லாமல் நீங்கள் வந்து அந்த கேள்விகளை கேட்டிருந்தாலும் இன்றைக்கு வந்து அந்த சந்தோஷத்தை உங்கள் முகத்தில் பார்க்க முடியுது உண்மையிலே இந்த நாட்களுக்காக நம் கடவுளுக்கு நன்றி செல்வோம் ஆகவே நம்ம எல்லாருமே ஜிவமாலை கையில் எடுத்து செப்பிப்போம் ஜிவமாலை தான் நம்முடைய வாழ்வில் ஒரு மிகப்பெரிய ஆயுதம் தயவு செய்து உங்களுடைய குடும்பத்தில் தனிப்பட்ட விதத்தில் தினமும் ஜோமாலை கையில் எடுத்து ஜெபிங்க நீங்கள் ஜோமாலை கையில் எடுத்து ஜெபிச்சிங்கன்னா உங்களுடைய வாழ்க்கையில் வெற்றி மட்டும்தான் உண்டு தொடர்ந்து நாம் வந்து அன்னியினுடைய வழியில் நம்ம எல்லாருமே நம்முடைய அன்பு அன்னியினுடைய பிள்ளைகள் என்ற உணர்வில் அன்னியினுடைய பாதையில் நடக்க நாம் முயற்சிப்போம் இது வந்து நாளில் தொடர்ந்து நம்ம இணைந்து நம்முடைய அன்னை வழியாக நமக்காக இந்த நிகழ்ச்சியை பார்த்து கொண்டிருக்கிற ஒவ்வொருவருக்காக நாம் சிறப்பாக நாம் ஜெபிக்கலாமா நம்ம கண்களை மூடுவோம் எங்கள் அன்பு தந்தையே இறைவா இதோ இந்த நாட்களுக்காக நன்றியோடு நன்றி செலுத்துகிறோம் கடந்த முப்பது நாட்களாக எங்களுடைய அன்றாட வாழ்க்கை சூழலே எங்களுக்கு இருந்த சந்தேகங்களுக்கு சரியான தெளிவை விளக்கத்தை கொடுத்திருக்கிறேன் ஜோமாலை சொன்னா என்ன நன்மை ஜோமாலை ஜெ ஜிபிச்சோன்னா வாழ்க்கையில் வெற்றி நிச்சயம் அன்னை அன்னையை பற்றி ஒரு சரியான ஒரு புரிதல் திருச்சபையுடைய பாரம்பரியத்தை விவிலிய பின்னணியில் அன்னை பற்றிய சரியான புரிதல் இப்படி இது இந்த நாட்களில் எங்களுக்கு ஒரு சரியான புரிதலை விளக்கத்தை கொடுத்திருக்கிறேன் அன்பாண்டவரே இது நாங்கள் பெற்றிருக்கிற இந்த தெளிவு இது இந்த மாதத்தில் மட்டுமல்ல எங்களுடைய வாழ்க்கையில் இதை நாங்கள் வாழ்ந்து காட்ட நாங்கள் இதை மற்றவர்களுக்கு புரியாமல் இருப்பவர்களுக்கு நாங்கள் இதை அறிவிக்க எங்களை ஒரு ஒரு கருவியாக பயன்படுத்திடணும் 
எங்கள் அன்பு தாயே எங்கள் அன்பு அன்னையே இந்த மாதம் முழுவதும் எங்களோடு இருந்து நீர் எங்களை வழி நடத்த இருக்கிறீர் வரக்கூடிய நாட்களிலும் எங்களுக்காக பறந்து பேசி எங்களை உம்முடைய பாதையிலே வழி நடத்திடலும் ஆமாம் நீங்கள் எங்கள் கூட இருந்தனா எங்களுக்கு வெற்றி நிச்சயம் உண்டு ஆமாம் நீங்கள் எங்கள் கூட வந்தீங்கன்னா நிச்சயமாக எங்களுக்கு வெற்றி உண்டு நான் நம்புகிறோம் ஆமாம் எங்களுக்காக பறந்து பேசுங்கம்மா ஒவ்வொரு நொடியிலும் ஒவ்வொரு பொழுதிலும் என்னுடைய குடும்பத்திற்காக என்னுடைய கணவருக்காக பறந்து பேசுங்கம்மா என்னுடைய மனைவிக்காக பறந்து பேசுங்கம்மா என்னுடைய பிள்ளைகளுக்காக பறந்து பேசுங்கம்மா உம்முடைய பாதையில் உம்முடைய வழியில் வழி நடத்துங்கம்மா தொடர்ந்து அன்னை வழியாக ஜெபிக்கலாமா நீர் இல்லாத இதயம் கோவிலாகுமா நீர் இல்லாத மனிதம் மாண்பாகுமா நீர் இல்லாத இதயம் கோவிலாகுமா என்னெஞ்சில் வாழ நான் என்ன செய்தேன் பெருபாக்கியம் நானே பெற்றேன் என்னெஞ்சில் வாழ நான் என்ன செய்தேன் பெருபாக்கியம் நானே பெற்றேன் நீரில்லாத இதயம் கோவிலாகுமா நீரில்லாத மனிதம் மாண்பாகுமா அம்மா மரியே அம்மா அருள் நிறைந்த மரியை வாழ்க கர்த்தர் உடையனே பெண்களுக்குள் ஆசுவதிக்கப்பட்டவள் நீரை உம்முடைய திருவயிற்றின் கனியாக இயேசுவும் ஆசுவதிக்கப்பட்டவரே அச்சிஷ்ட மரியாயே சர்வேஸ்வருடைய மாதாவே பாவிகளா இருக்கிற எங்களுக்காக இப்பொழுதும் எங்கள் மரண நேரத்திலும் வேண்டிக் கொள்ளும் ஆமேன் இல்லாமல்ல இறைவன் நம் ஒவ்வொருவரையும் நிறைவாக ஆசிர்வதித்து வரக்கூடிய நாட்கள் முழுவதும் நம் ஒவ்வொருவரையும் அவருடைய வழியிலே வழி நடத்துவாராக ஆமேன்